Hello everyone, I'm Ana Cristina Sanchez with your first solar weather team. We have an unsettled weather pattern for this Wednesday morning through Thursday with a slight chance of few isolated thunderstorms for Wednesday afternoon and early evening. But what exactly is a thunderstorm? Well, it comes along with thunder and lightning. But how does thunder happen? As you know, sound is made up of vibrations. A bolt of lightning can reach temperatures over 50,000 degrees Fahrenheit. That is about five times hotter than the sun. The bolt of lightning heats up the air around it and as the air expands quickly, it pushes apart the air particles, creating more vibrations. And that is what we know as thunder. Light travels much faster than the sound. So when you see lightning, count the number of seconds until you hear the thunder. And for every five seconds, the storm is one mile Así away. Es, como se los he mencionado, Teledoppler 20 es el único radar que está funcionando dentro del condado de San Diego y solamente lo puede encontrar aquí por Telemundo 20. Ahora, la manera que este radar funciona es que tenemos la esfera. Dentro de la esfera hay un satélite que normalmente está girando y también enviando pulsos de radiación hacia la precipitación. Si bien recuerda el río atmosférico que afectó al sur de California, ahora lo veremos de tal manera que nos va a ayudar a mejorar nuestros pronósticos. Además, tiene otra herramienta conocida como GLM en sus, por sus siglas en inglés, es el lector geostacionario de relámpagos. Podremos ver los relámpagos en tiempo real a través de las nubes mientras ocurren las tormentas. Ahora voy a avanzar. Sin embargo, si tienen planes fuera de casa, tomen en cuenta que el nivel de los alérgenos se mantendrá en el rango medio a alto. Esto es sábado, domingo, incluso para lunes, debido a las condiciones más secas, que con esto también le doy un breve avance de las condiciones del tiempo para este sábado. Las temperaturas se mantendrán en el rango medio de los 60. Mira, y lo Eso que ocurre es... es que tenemos los rayos solares que impactan directamente hacia el Ecuador. Y es entonces cuando tenemos en tanto al horario, las mismas horas de día, al igual las mismas horas de noche. De aquí en adelante, conforme nos acercamos a el verano, los días serán un poco más largos. Muy días. feliz viernes ya durante las próximas horas, temperaturas se mantendrán en los bajos 60. Por fin se enfrenta México en contra de Chile y si piensa ir a ver este juego o salir a verlo, temperaturas muy agradables, pero por la noche cuando termine ese partido, la temperatura se mantendrá en los altos 50. Y uno al mediodía, bastante agradable. Ojo que el juego de mañana es pasadito de las 7, lo que significa que las temperaturas estarán un poco más frescas ya, ya las... cerca del mediodía, alrededor de los 70 grados, y pasando el mediodía alcanzando 73, a eso de las 2 de la tarde y a las 5, nada mal, 72 grados, así es que si piensa disfrutar fuera de casa, este domingo se va a lucir espectacular, pero hay descenso en temperaturas en camino y hasta lluvia, le tengo más con el pronóstico extendido.